I had already told my student in the class that there is a chances that quote India moment topic can be asked in the examination because recently last year the new movie was released. Hello student, welcome to Plutus IS. The topic of our today's short video is movies and UPSC. In this short 7 to 10 minute, I will tell you how movies are important for UPSC prelims or mains or UPSC examination. I will take example of the previous year or this year questions that is asked in the examination in prelims and mains and then I will tell you some of the future movie or web series or documentary also in which questions can be asked in the UPSC exam. So, first of all I will tell you example of 2024 exam in which questions have been directly influenced from movie or cinema. You know that UPSC generally questions are asked from current affair. If you read art and culture, if you read Indian history, if you read polity, if you read geography, ethnomy, science and tech, anyone. The major majority of the questions in all these subjects have been influenced from the current affair. If something are in the news of one last year, the questions have been asked. So many topics are related to current affair. So the movies are also the part of the current affair. If some topics, some movies are controversial, some movies are historical, some movies are very prominent, national award and all. So, question will not be asked on that movie, question can be asked on the theme of that movie or on the lesson that we learn from that movie. So, first of all, I divide my topic of today into two parts and then first part of ours will be the PYQ. So, the important thing that I want to discuss with you this year, right? So, I am taking example of the questions. So, PYQ, previous year question and I am talking about only the 2000 24 examination hai na? so let's talk about 2024 exam in this 2024 exam student i will tell you firstly i will discuss the example from the prelims in the civil service prelims examination the student two question is asked hai na? two question is asked from the movie or web series is mein jo pehla jo question tha yahan pe pehla jo question tha upsc ka one question was related to the important leader of the modern India and their political associations. So, the first question was independent Indian, independent India and important leaders, important leaders along with their political association political associations okay this question had been asked there were four important leaders like Jajivan Dam then we have Sema Prasad Mukherjee and do you know these important leaders of independent India who formed their political party or who led this party have been directly inspired from a movie that was released last year now can you guess that movie please comment the movie in the comment box इस मूवी का नाम है मैं अटल हूं है ना इस मूवी का नाम है जिसे इंस्पायर्ड है मूवी है मैं अटल हूं इन दिस मैं अटल हूं मूवी इन दिस मूवी ऑफ द मैं अटल हूं स्पेशली ऑल दिस फ्रीडम फाइटर हैड बीन मेंशन इंक्लूडिंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी अटल बिहारी वाजपेयी देन वी हैव गोलवलकर एंड ऑल दीज ऑल लीडर्स आर मोस्टली मेंशंस एंड देयर पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो डिस्कस so this questions had been asked remember so this is the most important point then second movie i want to discuss about here jo pehla hamara ho gaya the first important example jo humne liya wo hamara example tha that example is from the mai atal hu the second examples that we can take here the second example that we can take here from the 2024 is the documentary a documentary ka naam hai and in this documentary the question was asked that what is the name of the Buddha? Buddha ka naam kya hai, hai na? Ek question tha. So, question was on the 
nick name of buddha and there were three options find number 1 the question was related to sakya muni sakya muni b the question was related to tathagat tathagat and third tha yahan pe nyay putra nyay put और क्वेश्चन ने पूछा था इनमें से कौन कौन नाम से बुद्धा जाने जाते हैं आपको पहला था होगा न्यायपुत जो है महावीर वर्धमान को बोलते हैं वर्धमान महावीर जो नज न्यायपुत एंड स्पेशली इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन हैड बीन आस तो आंसर विल बी साठ्य मुनि एंड बुद्धा ये दोनों ऑप्शन से बुद्धा नाम जाते हैं दीज टू नेम्स डू यू नो दिस तथागत इज नॉट अ कॉमन नेम जनरली स्टूडेंट डज नॉट रीड अबाउट दिस बट तथागत बट डू नो वाई दिस क्वेश्चन हैड बीन आस आई प्रिज्यूम Because last year only there was a documentary film on Lord Buddha. This documentary film on the Lord Buddha that is made. It had title was the Sacred Relics of Buddha. Sacred of Buddha's relics. Okay, so when Buddha's relics and this movie, this documentary movie, had been released at the स्पेशली डिस्कवरी प्लस चैनल ये जो है वो डिस्कवरी प्लस चैनल पर रिलीज हुआ है लेट मी राइट हेयर है ना सो दिस हैड बीन रिलीज एट अ डिस्कवरी प्लस चैनल ओके एंड सी द क्वेश्चन हैड बीन आस इन दिस मूवी मनोज वाजपेयी वॉज द एंटर एंड ही हैड रिपीटेड द नेम ऑफ द बुद्धा इन टू द तथागत In this movie, more than 15 to 20 times he has taken the name of the Tathagat. So, but Tathagat ne a kiya, Tathagat ne o kiya, yahan gaye, wahan gaye. I think Tathagat main name had been mentioned in the examination because maybe inspired from this documentary. So, movies are important. Then I will explain now. Take example of the uh, the mains, hai na? So, ek to humne prelims ke examination ke questions le liya. Prelims ka ab main aapko mains ka le leta hu. So, pehle aapne pata hai maine prelims mein puchte hain. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव सीन इन द प्रीलिम्स तो मैंने दूसरा आपको बताया था है ना कि दूसरे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है पहला हो गया प्रीलिम्स का है ना सो so, अब मैं आपको मेंस का एग्जांपल लेता हूं यहां से लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ द मेंस ओके सिविल सर्विस मेन्स एग्जामिनेशन जीएस फोर पर वन In this yes paper, one student, the questions had been asked. Question, क्या पूछा है? We have the GS paper one. The question was related to Quit India movement. And I had already told my student in the class that there is a chances that Quit India movement. Topic can be asked in the examination because recently last year the new movie was released and this was a very important movie historical perspective point of view. This movie was A Vatan Mere Vatan. Movie's name was what? The movie name was A Vatan Mere Vatan. and is in this movie the the lead role is played by sara ali khan so this was a very famous movie and the beat was was by and the awards bhi mile so see the questions have been asked now let me tell you the two to three important movie on which questions can be asked and especially in the time of the month of april when i discuss the current affair of art and culture and history i will make a separate two three videos uh, in that video i will discuss that which movies are very important and i will also provide you the summary of that movie you know what is the content in that movie is shown and who are the important topics i will discuss with you in the april month and you know, next year so one such movie on which questions can be repeated in the future let me tell you the example of that you know so ek jo is saal jo movie release hui hai 2024 se point of view se that you should watch or i will tell you the description of about that movie later on the first important point here we can see है ना जो मूवी 24 में रिलीज हुई है है ना दिस मूवी वन मूवी इज अ महाराज ओके 
महाराज मूवी में इन दिस दिस सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन दिस मूवी व्हाट इज सोन दिस सोशल डिस्क्रिमिनेशन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी थ्री टॉपिक है सोशल डिस्क्रिमिनेशन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी हैव बीन सोन इन दिस मूवी द लीड रोल स्पेशली द पर्सन हुज डायरेक्टर हैड बीन मेड इज द करसन दास इस मूवी में क्या होता है एक हीरो होता है जिसका नाम है करसन दास करसन दास हु हैड एंगेजमेंट विद हिज फैंस एंड ड्यू टू द रिलीजियस सुपरफिशियल थिंग्स हिज फैंस वॉज चूजन बाई अ महाराज ऑफ दैट एरिया बॉम्बे एंड सी वेंस देयर एंड सी डिसाइड टू सर्व गिव द सर्विस ऑफ दिस चरण स्पर्श तो चरण सेवा देना शुरू करती है जनरली होता क्या एक महाराज होते हैं मठ के वो किसी भी लड़की को चूज कर सकते हैं एंड दैट गर्ल विल बी सेंट बाई दी फैमिली विद द प्रोपर रिचुअल टू द हाउस ऑफ दैट महाराज एंड दैट सर्विस इज कॉल चरण सेवा एंड इन दैट वन सी इज सेक्सुअली एक्सप्लाइटेड बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट सी नेवर फील्स दैट सी इज एक्सप्लाइटेड और सी हैड बिन रेप सी थिंक दैट इट इज हर रिलीजियस प्राइड and then when karsan das see that her his fiance had been exploited she went into the sexual intercourse with the baba he decided to break his relationship with that girl why this karsan das is very important because he decided to break his relationship and thereafter that lady realized that she had been uh, especially exploited that by baba because her sister had a same problem unke bahan ko bhi ek bar bulaya jata hai so she realized her mistake and she decided to go to meet karsan das and say that please take me back i have i have realized my mistake in this movie do you know what had happened in this movie especially the happens is that she he decides to not to accept her then he went to his guru unke jo bade jo guru mitra the unka naam tha dada bhai naroji and this karsan das was a writer in the dada bhai naroji journal called gos goftar तो क्वेश्चन इससे हमें यूपीएससी में कैसा सकता है क्वेश्चन कैन बी आस ऑन दी दादा भाई नौरोजी पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्वेश्चन किस पे पूछ सकते हैं दादा भाई नौरोजी दैट हु वाज दादा भाई नौरोजी हु वाज दादा भाई नौरोजी व्हाट वाज इज कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम स्ट्रगल एंड व्हाट वाज जॉर्नल नेम ड्रस गुफ्तार रस रुफ्तार नाम है जर्नल का सो so, इनके बारे में क्वेश्चन रह सकता है बट डू यू नो दादा भाई नोरोजी डज नॉट अलाउ हिम टू राइट आर्टिकल एगेंस्ट दैट महाराजा इन दिस जर्नल इस जर्नल में उनको अलाउ नहीं करता है मे बी मिस्टेक ऑफ द जर्नल तो इस जर्नल में उनको अलाउ नहीं किया जाता है कि इस तरह से ध्यान दे है ना तो वाट है पेन ही डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस हिज ओन जर्नल अपना जर्नल खुद ही निकाल देते दैट द ओन जर्नल दिस पर्सन हैज ब्रिंस दिस जर्नल इज नेम इज कॉल्ड सत्य प्रकाश एक खुद ही अपना जर्नल निकालते जिसका नाम है सत्य प्रकाश एंड रू नो द सत्य प्रकाश इज वेरी सिमिलर यू विल बी कंफ्यूज विद दी सत्यार्थ प्रकाश ऑफ दयानंद सरस्वती याद रखना तो दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक बुक लिखी थी बट दिस पर्सन हैड पब्लिश अ जर्नल इन द नेम ऑफ सत्य प्रकाश there should be the differentiation between two that we should learn and in this one he challenged tab tak inki fiance ki death ho jati hai then he realized that he should have accepted her and then he challenged the authority of that maharaj and he isme kuch legal fight chalti hai aur is movie mein last mein win hoti hai karsan das ki so a question can be asked on the maharaja question can be asked on the karsan das and his journal satya prakash it can be asked on the dada bhai naroji and all so this is what we have seen दूसरी पॉइंट जो इस बार वेब सीरीज एक रिलीज हुई है जो आपको देखना चाहिए इस वेब सीरीज का नाम द अदर वेब सीरीज द सेकेंड वेब सीरीज द इट इज ए मूवी ओके देर अदर इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव दी द फ्रीडम एट मिड नाइट फ्रीडम एट मिड नाइट इस फ्रीडम में द डिफरेंट हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव हैड बी नारेटेड इन दी वेब सीरीज that is especially released on the sony channel and this movie especially talks about that how and under which circumstances india had become independent or india had been partitions 
सो so, किसी एक दूसरे वीडियो में मैं आपको पार्टीशन के टॉपिक बताऊंगा और इस मूवी में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो कि दूसरे बुक में अवेलेबल नहीं होंगी और मैं आपको समझाऊंगा ठीक है एंड देट यू विल बी प्रिपेयर दैट सो इन द नेक्स्ट ईयर इन द अप्रैल मे मंथ यू कैन विजिट आवर चैनल ऑल्सो देयर आई विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड द मूवीज विच टॉक्स अबाउट हिस्टोरिकली है ना उस पर फिर मैं बात कर लूँगा तो इस टाइम याद रखना मूवी इंपॉर्टेंट है पर ऐसा नहीं है कि आपको सारी मूवी देखनी चाहिए है ना ऐसा बात नहीं है सो फॉर दैट यू कैन ज्वाइन अस इन द प्लूटस आई एस यूट्यूब चैनल एंड देयर यू कैन कनेक्ट विद मी ऑल्सो देयर आई विल बी इन द आर्ट एंड कल्चर इन द आर्ट एंड कल्चर टेस्ट सीरीज आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक and that will include the current affair of the movies also hai na which are most important historically important for the upsc point of view okay students thank you for watching this video please like share and subscribe our youtube channel